Bongo Trendy TV. But yes, of course, the minute wa I am Kasimalu, leo na kusogezi exclusive interview na msani mpia kongo mimi na sema miongoni mwasani ya mba wamonyesha majabu na uwezo kwa mda mfupi kabisa. Kwanza hongera wana, kumbu unaimba na usemi mdaote? Na, ndo hivu sema, sonjia kila kitu ni siri siri. Siri siri, why siri kwanza? Unamanisha nini? Kwa nini, yani tukaimba kitu kina ito siri? kwa sababu kuna mkaka fani hivi nyimbo nilimwandikia kwa siri alafu ngo sitaki ajue kama yeye ndio nimemwandikia ndio maana nikaita siri ila nilipokaa tupo naye kwenye mahusiano tatu kudumu nilipomwacha pia nikaenda kumalizia verse ya pili kwa na shida ni siri ndio maana ulimpenda uli, 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 uli sana na ikawa siri pengine <laughs> eh nilimpenda mno mhm mm game limekuwa gumu sana kuna mashabiki na days unajiona wapi kutoboa katika huu mtiti wa hao madada ambao wanaimba kulikweli kuna wakina zuchu mbako wanadai kwamba washinda nishi na wanaume unaweza kutoboa ah na sio kusema unaweza kutoboa mimi na muomba Mwenyezi Mungu na naamini katika Mwenyezi Mungu na naamini katika mimi kwa sababu mimi ni mfano wake yeye kwa hiyo nafasi yangu mimi naamini ipo wenzangu kama wanafanya kazi waendelee kufanya kazi ila mimi nimekuja kuongeza nguvu kwenye upande wa kike okay. yeah. vizuri Uh, mimi ni miongoni mwa watu ambao wanakufahamu muda mrefu na hatuna jamaa kwamba ni wajamaa ili nakuna katika mtandao wa jamii since niko chuo mwaka wa kwanza mwaka wa pili mpaka namaliza chuo mwaka wa tatu DSJ pale nilikuwa nakuona na una, una fan base wako sasa hivi ndio kutengeneza fans base wako katika katika sekta ya muziki umaarufu ni mzigo wa mwiba unajiona wapi katika ile mikiki ya kuimili comment za mashabiki bwana mzingo huu wa nyimbo gani si tumekuzoa kwenda kwenda huku ni mtu wa kike tunajua na wake kidogo kidogo tu mnalia <coughs> unajua mimi si yani sio kwamba ni mgeni wa hivi vitu mimi kabla ya kuwa mwanamuziki nilikuwa socialite mzuri tu kwa hiyo comments kama hizo nimeshazizoea siwezi kwamba hawezi kuni break au hawezi kunifanya mimi niwe less important or anything so hizo lazima tapita nazo tu kama kitu kingine kuna watu wamesema Trini anaingia tu katika muziki anafanya interview kuna mtu kawa kama kama mind hivi bwana tuheshimiane Eje kukata ile ya Mimi Johnson kwa comment vile. Amna bana, eje nikata kabisa yani. Aje kunikata. Aje nikata. Unahisi una, una, una amemind kwa sababu ulisema ukweli. Aje mind atakuwa sawa tu. Eh, mimi nachojua aje mind atakuwa sawa. Mhm. Mm Tune ni mwanamke fulani hivi. Um, wanasema mwanamke wa Kibantu, yani mzuri, mashallah hivi na vile. Na hana ushamba na wanaume jinsi wanapomapoti katika mitandao ya kijamii. Sasa hivi unaimba wewe ni kama DM stongezeka na umesema ni mtu ambaye unabadilisha namba mara kwa mara kwa tuna namba inakuwa tabu unabadilisha namba naye manager aitwa CB CB sniper yuko manager kwa hiyo wanaweza kunipata mimi kupitia huyo mtu sniper ni mtangazaji eh yes safi wewe ni manager bwana una akili kweli yani kaamua manager wangu ni mtangazaji kwa inside kuna promotions zitatoboa tu no no sio hata hivyo So kwa ajili hiyo bana amna ni mtu wangu mzuri mshauri mzuri na nianza leo rafiki kwamba hivi niko na anajua mipango yangu kutoka any from zero mpaka sasa hivi tulipofika hapa alikuwa anajua mipango yangu yote hivi wewe umekulia magomeni mm, sijakulia magomeni peke yake nimekulia ubungo nimekaa ubungo nimetoka ubungo nikaenda tukakaa kimara tumetoka kimara tukaja tukakaa mbezi mbezi ya chini mbezi ya chini kule akabaki baba yangu peke yangu ende na mama yangu akaa yuko magomeni ende mimi nikaa naenda kwa mama yangu magomeni kwao lazima wa huku na huku yeah maana kuna kwa sana magomeni kwa sababu mama yangu pia anakaa kule na baba yangu akaa mbezi kwa nikaa naenda pia mbezi maana kuna kuna, kuna story um, wanasema kati chweni anakaa magomeni mm. kuna bazi kuna lundu la wanawake walikuwa wanamhofia chweni kwa sababu wako na baba friend na nani niko chweni akipita pale basi watu wanakosa raha ulikuwa na maindo na bazi wanawake kweli kwa kuanisha chuki wazwazi ah ka kwa sababu mimi niko kwa kwanza mimi mtu nikaenda kwa mamangu na sijui kama wanapafahamu pale ni unaingia na kutoka umetoka so kama ndio wanze yani eh hey, mambo vipi jamani majirani nakuaje ukasikia story kama hizo 10 mwenyewe hizo story zimenipita hapo nyewe unanishangaza kumbe watu wako wanaogopa wow kama na ujenjao wote kumbe tunai bwana alikuwa anatikisa anawashikishiki amna bana mimi sijajua kama nilikuwa naumiza kivu amna mimi nilikuwa naishi tu maisha yangu na hivyo nilivama nikaa kwa mama 
lakini unajua tunai wakishua sana ndio maana hata umaarufu wake umeye tunai akiangaika kutafuta pesa kama wanawake wengine kuigiza kwenye video na nani nikasema nikipata nafasi kamera mwanangu shahidi nikamwambia hivi nasemani umeye tunai anaonekanaje iwezekani ana tikisa watu hivi yani inakuwaje kuwaje ni kweli familia kidogo alhamdulillah yes alhamdulillah hiyo ili kuchangia usipate muondoko wale wanawake ambao wanaamini kwamba uzuri wao kutumia katika njia fulani wapate pesa nafikiri hiyo okay. imesababisha yani ime ime, ime, ime nisaidia sana okay. yeah. licha kuwa uko loki sana tunakwenda katika mitandao ya jamii uje kuweka maisha kwa vile public just ni kuposti sometimes na, na nini lakini umekuwa ukishusha katika mahusiano na watu mbalimbali na watu kuzungumzia mm-hmm. ulikuwa unataka iwe hivi kwamba watu kuzungumzie au imetokea watu na kuzungumzia licha kuwa wewe hautaki ile attention na watu sana mimi toka shule toka shule toka na kuwa hata kama nikiwa na kwepa marafiki au nakwepa vitu fulani bado unazungumziwa. Kwa hiyo kitu kipo. Unajua mtu ukijua nafasi yako ipo eh? Basi nafasi yangu mimi ipo basi na watu wako hivyo hivyo. Sababu tayari unaonyo anagundua hii huyu mtu nafasi yake hii. Kuna watu walisema atujezwe kumona tune kwenye kwenye attention lakini wakati nataka kutoa nyimbo kama litengeneza attention ambacho eh, um, kama ni attention fulani lakini kuna baadhi ya watu wanafahamu karibu kwa diamond kwa vipi yes. na umekuwa karibu na diamond shuli mbali mbali za diamond ukiwa umekuwa ni mtu akualikwa yes. ulitafuta attention ama uli uli, uli, uli express hisia zako kwamba unampenda katika namna labda ya ukaka kimsanii kimpenzi maana ukuweka wazi unampenda kivipi kwa sababu mapenzi yanajulikana unaweza kumpenda mtu to kama kaka yako mwanamuziki mwenzako kivipi hapa kwenye ngoja fikia ni mposti picha nyingine ya diamond wewe ukaamini mimi naamini tu picha zake kali ya na kile kipande changu cha nyimbo mwenyewe nimekaa usiku niko peke yangu ndani nasikiza goma yangu asema kesho na nje nyimbo yangu basi nasikiza ile nyimbo sijui nini na scroll scroll hey, ile picha kali kaandika pale nika screenshot pop nikaandika kile kipande nika nimela sasa sikujua kama kitaenda hivyo na kimeenda ya ndio hivyo ni kumpost kwa mapenzi yako. Wabongo tu na tabu zetu. Nijisikia kiukweli. Nijisikia nikampost lakini sio kwamba kuna lolote. Na nyie si nimesema tu yale na nimewaambia watu labda nijirudie tu hapa kwamba hakuna chochote mimi na Diamond ni kaka yangu na anamheshimu sana na anaheshimu. Iko hivyo. Lakini Diamond inaaminika ni mwanamume ambaye mwenye muonekano na miongoni mwa wasanii ambao ni A-list Afrika. Tunazungumzia Afrika tena kwa ujumla. Pengine ushawe kuishi pengine mji uko na watu fulani vile katika mosi unakitokea tayari ushasikia kwamba sijui nani yule anasema kwamba 2000 sasa inawezekana vipi wao wawili hawa kuwa kwenye haiwezi kuwa try yango kwa uwezo kutoka na Rome au kutoka na Diamond haiwezekani wewe oh. unaweza kutoka na eh, na dada mtu ah sisi tumwambia lawama oh kwa sababu mwanaume tayari ushasema mwanaume mimi ni mwanamke bwana eh mimi na naibu afu ni na najua ya nazo hizo Okay. Mm. Kwa ni maneno tu ya watu pengine. Ya wajongeza, watu wanajongeza sema mpe kichwa cha habari sijui nina nina nini anaweka mwenyewe. Ya yeah, mpe picha they say afu kichwa cha habari wanaongeza. Kwa kwa mimi jinsi ambavyo nakuona um, ni mwanamke ambaye expensive, eh? unaweza usitaki hela kubwa labda kwa mfano ukadichi na mtu, unaweza usitaki okay. pesa yake. Njoo hivi. Nata, napenda hela. So kama usitaki pesa kivipi yani. Kama you expensive kweli kwa muonekano na expensive. Very expensive. Nastaki kuwa na mtu kwanza ambaye mimi nimemzidi. Nataka mimi hamenizidi zaidi ya and then mimi naweza nikawa sasa. Sasa mimi sasa wewe nimekuzidi afu eti nianze na kufuata wewe ni ambaye una direction please. Get up kao. Unaelewa sijui. So ili mtu ana tune kibunda kimeziki. Yaani kibunda kwanza kizingatiwe when some boy na muonekano weka pembeni. <laughs> When some boy na na, na, na muonekano weka pembeni kibunda kwanza e, kabisa kibunda kwanza so acha mtu akiwa na sura mbaya akiwa na kibunda anza kakushawishuka wana nafikiri tunaweza tukawa pamoja vizuri tu tukawa tukatengeneza zetu empire kubwa yeah. eh kwa sababu watu mbaya hamna shida ela yako ndugu yangu hivi okay. <laughs> tunai uli, 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 ulikuwa na mind iko na hichi baba na kuposta na kwenye mitandao design kama attention anataka kudeti na wewe na, na nini mimi nikabidi nimpige simu nikamwambia bwana huko huko magomeni huko si hichi baba yuko na kama magomeni mimi hichi baba nimemuona na da flora pia yuko na duka pale pale magomeni tena da flora nyumbani yani nyumbani kwetu hapa kwa mama kwenye ile gorofa da flora mvungi iko pale pembeni pale hichi baba namuona pale pale da flora namuona pale pale ni watu ambao siwezi kuja kuwavunjia heshima Eshi baba mimi ni kaka yangu naendelea kunisupport. Oh, mm. So zile ilikuwa ni, ni, ni promotion tu wewe mwenyata hujataka. 
promotion. Okay. Mm. Video so, so, so Nimetaka ni promotion. Ah. Ule, ni kakangu. Ah. Yeah. Kuna kutokea. Ngoja kwa nkuonyesha hapa. Baba unaoelewa. Una Tunaye ujue mtu ni mwenye ule pepa yake hapa ni ile kamera mwanangu jana nilikuwa namwambia nataka nimuone utune anaonekanaje live. Bana tutafute hela kweli ndugu zangu. Umeona? Hapa hmm. tukonongeje mambo oh, mambo mdogo wangu. Ndio wali mwangu hata hata kupiganisha. Ndani ya nini mambo kubwa. Mimi ngambia wali mwangu gani shot ipi? Mimi sitapiga shot yote akasema ha 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 ila ni kaka yangu mimi huyu. Tuna katangulia zenu mdogo wangu. Ehe alafu na sasa tuongeme mambo yetu alafu akasema safi sana nikamtumia linki nikamtumia hizi na mimi kazi posti I'm sure mmeziona anani support sana ni mtu ambaye hawezi kunitupa. Anasema hivi tunaenda vizuri huko umeona. Bwana kwanza kama watu wajua YouTube kama ulizaliwa nao bwana YouTube hiyo umechili wapi kuimba? Unaelewa kwa kwendo hivyo hichi baba mimi hawezi kwa chochote kwangu zaidi ya kwa kakaangu na namheshimu sana kwa sababu ya Daflora. Bas. Yeah. Kuna watu walisema matumizi ya tunei gharama alikuwa nazo nzuri alikuwa nao producer Stukiza alishindwa kumhendo mwanamke kama yule. So kweli afu mimi Stukiza hajaye kutoka eh. Labda nijirudie tu hapa tena. Mimi na Stukiza tulikuwa kama rafiki. Sema ukaribu wetu mimi na hivi umeisha. Simple. Hivyo tu. Uh, yeah, nafikiri sitaki mazoea. Una 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 uwa vipi mazoea na mshikaji wako wa kiume? Kuna mipaka gani ya kivuka lazima ukati naye mazoea? Hakuna vitu vitu tukiongea sana. Kwanza mimi hata rafiki yangu hakiki akiongea sana. Kakaangu anajua hapa. Yaani rafiki yanza kaka leo siku ya kwanza hapa ndani, ya pili, ya tatu ayupo. Anaweza yeah. sionekana miezi sita tena. <laughs> okay. Mm. Mimi mtu yote tu ambaye nayumba yumba basi okay. nenda. Yeah. Watu, watu iliwashangaza ili kabisa. Wengine wanasema dada una maono au mganga kenyeji tukuletea teje. Unaweza akasema mimi ni medium psychic. Mhm. Uh -huh. Yeah medium psychic. Mm. Lakini kuna watu wafahamu ile neno wachambulia ambao wanakusikiliza. Mimi ni mtabiri lakini niko niko medium kwa kuna time ambayo naweza nikafanya straight up kikawa hicho hicho ninachokisema na kuna muda inabidi nitumie vitu vingine ili kuongeza nguvu ili kinachokisema kiambatane na hicho kinachoenda kutokea. Mhm. Ushikite bila jambo lolote kubwa likatokea kubengoni mwa wasanii wenzako. Hapana so msanii mwanzangu ila nilitabili Chris Brown nyimbo yake theme nzima hata kwenda kuitumia. Ya. Na kitu gani ambacho kikubwa sio kuitabili kingine ambacho tunatamani wanatakiwa kukijua kwamba kichuni alikitabili. Kifo cha babangu ndio nilimwambia mama kama utani. Lakini nilimfikishia mama kama utani kwa sababu niko najua atachukia. Kwa nini unamwanzia baba yako hivyo? Lakini mwanzia nimwambia msibo la kwa hivi tunatoka hapa tunaenda hivi tunafanya hivi tunafanya hivi atakufa kwa sababu gani hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi mpaka mwisho sasa ile siku inakuja ndo analia like hezo hey, hey, wa watu wanavoliaga kwenye msiba like uchungu <coughs> uchungu sana sijui labda ana hasa anabidi saongee vile vitu ili apate kuwa soft and up hivyo kwa hiyo akanasema vile vitu ndio mimi nakumbuka exactly what nilichomwambia watu wengine walibaki tu bashangaa Mimi swali pole sana. Tembe tutabilie hili hapa. Kumekuwa kuna story ambayo tunasikia Diamond na Zushu wana date na nini. Hmm. Kwa unavyoona na utabiri wako kuna ndoa inakuja hapo. Hapa nina nafikiri kwa wote watakuwa sawa. Hmm. Ndio hamna. Sizani sioni ila wote watakuwa sawa. Meaning kwamba na maanisha wao watakuwa sawa hata wakiachana. Huyu atoumia na huyu atoumia iko hivyo. Nafikiri mmoja ameshaanza kujiandaa mentally na mwingine ameanza kujiandaa mentally. Sijasema upi na yupi ila nafikiri wote wameshaanza kujiandaa mentally. Mm. Ila wote watakuwa sawa. Mm. Sisi tu hesabu hiyo tuseme tu bwana watakuwa sawa ila mtagundua kwa nini nasema watakuwa sawa. Tutarudi hapa hapa kumtafuta mtabiri tune. Mhm. Sawa. maswali machache ya, 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 ya kazi zako za kimziki. Upo karibu na Diamond. Muziki unataka uwe karibu na wasanii wote. Yes. Sije kuna ukaribu wako na Alkiba? Eh, hey, alikaka Alkiba kujua naongea naye. Tunaongea sana. Tuna tunaongea. Na rafiki na Alkiba na Mario, Mario pia hata kwenye show zake Dodoma vile tunaendaga. Na rafiki pia na kina Meja Kunta nafikiri mmejua. Na mm, rafiki na watu wengi. Yeah. Lakini Alkiba amecomment vipi juu ya ngoma yako ya siri? Mimi amenambia hivi ongea sana dogo, ongea sana dogo, ongea sana dogo. Mimi sikujua, mimi nilikojua anatania unayo, 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 unay
akasema uongo wewe unafanya tu unapiga picha tu studio anaambia kitu kama hiko lakini amenisifia sana mimi amesifia kazi yeah so, kiba is a brother kwa mimi huo muda mrefu maana alikiba na magomeni ni karibu pale tutakaria ko yeye mwenyewe karibu kabisa pale mhm kwa hiyo tutegemee kwamba chuni <coughs> atakuwa karibu na wasanii tofauti tofauti kemo alikiba yes asimaje okay. kinkib anaambia sawa lakini ile sawa yake ilikuwa kama mtu ambaye yuko na mambo mengi amejibu ile sawa lakini akurudi tena lakini baada tulichati kitu kingine ile ile mimi sikuiongelea tena lakini najua kasha skills so sema chuni ujue usaita shida ujue kwa baadhi ya wasanii wameoa unajua wengine wana mahusiano yao wakimwangalia chuni ndio anaenda station ya usiku eti saa 8 tuna record sauti zimetulia nenda na chuni studio kwa nini mimi nenda kufanya nini kule studio binadamu mbona uivo na moyo bwana afikiri bi amini pale akiangalia chuni akipeluzi pale insta anajitanshik de bwana ulada itakwaje afu mtabiri amna so kweli wajiamini eh wajiamini na naume zao natakuwa sawa kama hivyo tunawaambia watakuwa sawa tumalize na hili hapa harmonize people karibu na harmonize na mwanaisi atunao karibu wote lakini mziki unataka uwe karibu na watu unajiona wapi kimfano kwenye kuna kuna nyimbo nyingine lazima unaona hapa makondi ana fit akikoa tunaweza ikafanya kitu unajiona wapi management yangu itamfikia itamwambia kama kutoka kuna lolote tutafanya kazi ama shida lakini watu wana comment why any why kama anaweza kupana karibu na fizo kama tunakutana nazo nimekutana nazo nyingi lakini sipo karibu na huyo tu peke yake niko yani niko scattered na watu wengine wengi tu mbona oh. eh wengi tu mm okay, sawa lakini kwa chochote inaweza katokea pingine mbeleni na nani na kiko approach kufanya kazi yes kama kutoka huko na kazi yes sawa una 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 unatoza shilingi ngapi kwenye 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 show tumeona watu wanaona wanataja mabei yake tune uzuri wa kuwa nao unashana na kina mega nani yule aitwa mega nani yule stallion mimi nafikiri watabidi waongee tu na management yangu kwa misimama wewe unaonaje kwa nini kama ule mega tu bala vile mbantu wewe utakuwaaje mtanzania mwenzetu Ah mna takwa sawa. Okay, sawa. Nice. Mimi nimeuliza lakini kuna sema hapa nimekuona na hii hapa ni wapi labda pengine kuna watu wajue. Hapa. Hapa mm. tunakaa hapa ni apartments hizi. Oh, yeah. Bwana nimekuja nimestuka. Kumi ni apartment. Sasa najiuliza hii sema ujue ni nzuri. Asante, asante ni apartment. Bwana ana deserve jamani kuishi bwana. Kumi hapo ujue Gorofan ujue Tanzanite. Unaweza kusema hii eh bwana uko vizuri. Asante. Okay, sawa. Kuna wengine lazima waamini kwamba chuni anaimba basi atuimbie kidogo chuni. Nataka niwaimbie. Na ilo penzila kota mutamu kama ela na injo wikavu kavu akapela ipefe tanga muweza segera itekenye kwenye mbafu nionera. Penzila koso fe konji walo pita bifo kopi umeni kama tastoki. You are the best for me. Yeah, unajua anaimba kweli, unajua mimi kajua masiala, unajua yeye acheni masiala. Nikajua zimepigwa autotune kibao. Kumbe unaimba kweli bwana. Serious, bwana mimi nilikuwa siamini. So to be honest, brother pia anaona. Mimi nilikuwa siamini unajua nikasema dada zetu wa mjini bwana akaenda pale kwa producer. Yeye kesi autotune ya yeye anarudi arudi mambili mambili voko na nini. Unajua bwana, kumbe unaimba mshikaji ongera bwana. Asante, asante. Talenti. Asante. Lakini so time kwenda kwenda international sasa tusipoe. Ah tuwezi kupoa back to back naenda kwa hapa. Okay. Kuna unaenda kuumiza kichwa kwa kina Thames wajiandae bwana muonekano namba namba moja unaongea unaongoza inshallah heri tunafanya okay sawa labda video lini na wengine labda wajajua jina lako spelling unajua kuna mwingine anajua twin lakini kuli kuli, kuli spelling kuliandika anashindwa ina mimi naitwa T U E R N Y twin jamani kichupa cha siri na cha Ijumaa kwa hiyo msikae mbali sana na YouTube channel yangu msubscribe kwa wingi na nawapenda sana mimi naendelea kwa ili kwamba nafanya na naendelea kufanya okay sawa mimi nakushukuru kwa muda asante guys e bana alikuwa ni mlima cha tune ana bara kitu ambacho mimi nimejifunza toka kwake kwamba unaweza kuwa na talent lakini ukahifadhi kwa muda fulani ikifika muda ambao unafikiri ni sahihi kuitoa unaweza kuitoa kikubwa zaidi kwamba na talent ambayo iko very clear yani minyoka kabisa hana mbambambo anasema jarogo huyo yani kipaji kiminyoka kabisa behind of the camera mnyamwezi kabisa viga la kuanza kumfollow kupitia page yake ya Instagram Bongo Twindy TV